des ministères chrétiens du monde entier se sont rassemblés pour créer le curriculum international. Ces enseignements ont été développés pour aider l'Église dans beaucoup de nations, pour rendre les chrétiens capables de comprendre leur foi et de devenir des serviteurs de Jésus-Christ. Ce cours s'intitule « La croissance cellulaire ». C'est la session numéro 3, enseignée par le pasteur Larry Stockstill. Welcome to this session concerning the power of cell groups in the church. Bienvenue à cette session au sujet de la puissance des groupes de maisons dans l'église. We have already discussed that the early church met both in the temple and house to house. Nous avons déjà vu que l'église primitive se rassemblait aussi bien dans le temple que dans les maisons. We have seen that they did this for three purposes. Nous avons vu qu'ils le faisaient dans trois buts précis. These are the three purposes of your local church. Ce sont les trois buts, les trois objectifs de votre église locale. First, to pastor believers. Premièrement, pour prendre soin des croyants. To take care of their needs. Prendre soin de leurs besoins. Jethro told Moses, his son-in-law, to divide Israel up into small groups of ten. Jethro a dit à Moïse, son beau-fils, de diviser Israël en petits groupes de dix personnes. That in so doing, he would not wear out, and neither would the people be untaken care of. Et en le faisant, il ne s'épuiserait pas, ni le peuple dont on prenait soin. Then we saw in the last lesson, the second purpose of the church is to evangelize the lost. Et dans la dernière leçon, nous avons vu que le deuxième but de l'Église, c'est d'évangéliser les perdus. The Lord wants to give each cell group a vision of winning their neighbors. Le Seigneur veut donner à chaque groupe de maison la vision de gagner ses voisins. That we all have a purpose. Que nous avons tous un but, un objectif. That purpose is winning souls. Cet objectif est de gagner des âmes. We fulfill that purpose best in a group. Et nous accomplissons ce but le mieux dans un groupe. That in a cell group we go from fishing alone to fishing with a net. Que dans un groupe de maison, nous n'allons pas à la pêche seul, mais nous y allons avec un filet. Now I want to speak about the third purpose of the church. Maintenant, je veux parler du troisième but de l'Église. And that is the purpose of raising up leaders. Et c'est le but de susciter des leaders. Leadership is the most important need in the church today. Le besoin de conducteur, c'est le besoin le plus grand dans l'église aujourd'hui. One leader can powerfully affect a nation. Un conducteur peut puissamment influencer une nation. But very often in the local church, we don't know how to raise up leaders. Mais souvent dans l'église locale, nous ne savons pas comment susciter des leaders. We tend to appoint people who become visible in the church. Nous avons tendance à choisir des personnes qui sont visibles dans l'église. We give them positions and titles even though they've never proven their gifts. Nous leur donnons des positions et des titres alors qu'ils n'ont même pas prouvé leur don. In the cell group structure. Dans la structure du groupe de maison. We have a perfect way of raising up leaders. Nous avons une façon parfaite de susciter des leaders. Everyone begins in a cell. Tout le monde commence dans un groupe de maison. And as they prove themselves faithful, Et alors qu'ils se montrent fidèles, their gifts bring them further and further into the leadership of the church. Leurs dons les amènent de plus en plus loin dans la conduite de l'église. It's like a race. C'est comme une course. In the local church. Dans l'église locale. You begin with everyone at the starting line. Tout le monde est à la ligne de départ. The starting line is the cell group. La ligne de départ, c'est le groupe de maison. And everyone begins in a cell. Et tout le monde commence dans ce groupe, dans cette cellule. Some have more gifts than others. Certains ont plus de dons que d'autres. And their gift and anointing will take them further. Et leurs dons et leurs onctions vont leur permettre d'aller plus loin. Their cell may multiply two times. Il se peut que leur groupe de maison se multiplie deux fois. Or twenty times. Ou vingt fois. Or two hundred times. Ou deux cents fois. In one church in Bogota, uh, Colombia. Dans une église à Bogota, en Colombie. There is one young man. Il y a un jeune homme. Who started with only 60 youth. Qui a commencé avec 60 jeunes. In his church. Dans son église. And now. Et maintenant. Seven years later. Sept ans plus tard. He has 3,400 cell groups. Il a 3,400 groupes de maisons. With youth in them. Remplis de jeunes. 
So he is a great leader. Donc c'est un grand conducteur, leader. Whose gifts were shown through cell groups. Dont les dons se sont montrés à travers les groupes de maison. Now other people have methods of raising up leaders. D'autres personnes ont des méthodes pour susciter des leaders. But but the cell groups are the best way to prove someone's faithfulness. Mais les groupes de maison sont la meilleure façon de montrer la fidélité de quelqu'un. In 2 Timothy chapter 2 and verse 1 and 2. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1 et 2. The Apostle Paul said, Thou therefore, my son, be strong in the grace that's in Christ Jesus. L'apôtre Paul a dit, Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. And the things that you have heard of me, Et ce que tu as entendu de moi, among many witnesses, en présence de beaucoup de témoins, the same commit thou to faithful men. Confie-le à des hommes fidèles. Who shall be able to teach others also? Qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres? Paul described four generations of leadership. Paul décrit quatre générations de conducteurs. Paul was the first. Paul était la première génération. And then Timothy. Et puis il y a Timothée. And Paul always traveled with a group of young men. Et Paul voyageait toujours avec un groupe de jeunes hommes. He trained those young men in how to minister the way he did. Il formait ces jeunes hommes dans la façon d'exercer le ministère que lui il avait. So Timothy was one of 10 to 12 other young men. Donc Timothée était un de 10 à 12 autres jeunes hommes. And then he said Timothy impart that to faithful men. Et ensuite il dit à Timothée confie-le à des hommes fidèles. This was a third generation. Ça c'était la troisième génération. And he said that they may be able to teach others. Et il dit qu'ils soient aussi capables d'enseigner à d'autres. So we see four generations. Donc nous voyons quatre générations. Paul, Paul Timothy, Timothée, faithful men, les hommes fidèles, and others. et d'autres. And this is the pattern of the church. Et c'est le modèle de l'Église. Now we do this through cell groups. Nous faisons cela à travers les groupes de maison. Because we have learned how to take a person. Parce que nous avons appris comment prendre une personne. From the moment they get saved, à de où elle est sauvée, and help them to be taught, et l'aider à être enseigné, to prove their faithfulness, pour prouver leur fidélité, and help them to be leaders, et les aider à devenir des leaders, or possibly to be a pastor like Timothy, ou peut-être devenir un pasteur comme Timothée, or some of them may even be an apostle. Ou certains peuvent même devenir des apôtres. But the question is, mais la question qui se pose est, how do you raise up leaders? Comment susciter des leaders? How do you find them? Comment les trouver? Train them. Les former. Prove them. Les éprouver. And release them. Et les libérer. Now I want to show you an illustration. Je vais vous montrer une illustration. From the Gospel of Mark. Dans l'Évangile de Marc. Chapter 16. Chapitre 16. And we're going to read the last words of Jesus. Et nous allons lire les dernières paroles de Jésus. Where he taught his disciples concerning leadership. Là où il a enseigné à ses disciples concernant les conducteurs. I'm going to draw a diagram. Je vais dessiner un schéma. Of a baseball diamond. D'un jeu de baseball. I know that many of you have never seen this game. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont jamais vu ce jeu. It's something played in many nations of the world. C'est un jeu qui se fait dans beaucoup de nations du monde. But this is how it goes. Mais voici comment ça marche. It is a large diamond shape. Ça a la forme de grand losange. And the runner begins here at the home plate. Et le coureur commence ici à cet endroit là. He hits the ball. Il tape la balle. And then he runs. Et il court. To the first base. Jusqu'au premier plot. Where he must stand. Là où il doit rester debout. And then, when someone else hits the ball, tape la balle, he may run to the second base. Il peut au deuxième plot. And then, when someone else hits the ball, Et quand tape la balle, he may run to the third base. Il peut au troisième plot. And when someone else hits the ball, Et quand tire la balle, he may run back to the home base. Il peut à la base. That is how he scores a run. C'est comme ça qu'il marque un point. Now we look at training leaders like this baseball diamond. Nous voyons la formation des leaders comme ce losange de baseball. We see four things that we do as a church. Nous voyons quatre choses que nous faisons en tant qu'église. Number one. Premièrement. 
The Bible says in verse 15, la Bible dit au verset 15, He said unto them, il leur dit, Go into all the world allez par tout le monde and preach the gospel et prêchez la bonne nouvelle to every creature. à toute la création. So the first thing that we do Donc la première chose que nous faisons is preach. est de prêcher. We preach in church. Nous prêchons à l'église. We preach in cells. Nous prêchons dans les groupes de maison. We preach on television and radio. Nous prêchons à la télé et à la radio. But we are preaching the gospel. Mais nous prêchons l'évangile. And let's say a person responds. Et imaginons qu'il y a une personne qui réagisse. The first thing that we're going to do La première chose que nous allons faire is verify their salvation. est de nous assurer de leur salut. We are going to be sure that they know what it means to be saved. Nous allons nous assurer que cette personne sait ce que c'est que d'être sauvé. When someone comes to our church and is saved, quand quelqu'un vient dans notre église et quelqu'un de sauvé, or they're saved in a cell group, ou alors cette personne est sauvée dans un groupe de maison, we sit down with them and we discern if they're truly saved. Nous nous asseyons avec cette personne et nous discernons si cette personne est vraiment sauvée. We want to know if they understand that they have left darkness and come into light. Nous voulons nous assurer que cette personne a compris qu'elle a quitté les ténèbres pour venir dans la lumière. If they don't understand, si la personne ne comprend pas, Jesus said the devil would steal that from their heart. La Bible dit que le diable le lui volerait. And so right after their say, Donc juste après son salut, within 24 hours, dans 24 heures, we visit their nous visitons home. leur maison. We look at them and we talk to them whether we know that they're saved. Now the next step, Jesus said, he that believes and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. Now the second thing is baptizing. La deuxième chose c'est le baptême. And that is an important thing the church does. C'est quelque chose d'important que l'église fait. So we're going to preach to them and verify their salvation. Donc nous allons leur prêcher l'évangile et, et vérifier leur salut. And then we're going to pastor them. Et ensuite nous allons être des pasteurs pour ces personnes. And baptize them. Et les baptiser. This is the process of assimilation. Le processus de l'assimilation. Just as the human body assimilates food, Tout comme le corps humain assimile la nourriture, this person must come into the process of a cell cette personne group. doit rentrer dans le processus du groupe de maison. So our first goal Notre premier but is to preach to them est de prêcher and to baptize them in water. et de les baptiser d'eau. That's how we know that they have come into the church. Comme cela que nous sont dans we immediately put them into a cell group. Nous les dans un de And that is where we assimilate them. Et là où nous les They're baptized. Ils sont we take them through a booklet. Nous leur un petit livret. And we are grounding them in the faith. Et nous leur At the end of this time, which is about one month, à la fin de ce temps-là, qui dure à peu près un mois, we bring them on a retreat. Nous les amenons faire une retraite. We take them outside of town. Nous les amenons hors de la ville. Jesus often took people out of town. Jésus a souvent fait sortir les gens de la ville. He brought the blind man out of Bethsaida because it was so full of unbelief. Il a fait sortir l'homme aveugle de Bethsaida parce que Bethsaida était tellement rempli d'incrédulité. We like to take people out of town for one night and minister to them. Nous aimons prendre les personnes pour passer une nuit en dehors de la ville et prier pour elles. Many of them have bondage. Beaucoup ont des liens. Witchcraft. De la sorcellerie. Habits. Des mauvaises habitudes. Wrong organizations they're a part of. Ils font partie de mauvaises associations. And they need to renounce these things. Et ils doivent renoncer à ces choses. They need to be delivered of bondage. Ils doivent être délivrés des liens. They need to be filled with the Spirit. Ils doivent être remplis de l'Esprit. We call these an encounter. Nous appelons cela une rencontre. An encounter retreat. Une retraite pour se rencontrer. This is where we begin to pastor people. C'est là où nous commençons à nous occuper de façon pastorale des personnes. 
We have preached to them Nous leur avons prêché l'évangile. And verified their salvation. Nous avons vérifié leur salut. We have water baptized them. Nous les avons baptisés d'eau. And we have assimilated them into the church. Nous les avons assimilés dans l'église. They are in a cell group. Ils font partie d'un groupe de maison. We take them on a retreat. Nous les amenons dans une retraite. And we work through their personal problems. Et nous travaillons à leurs problèmes personnels. Now we come to verse 17. Maintenant au verset 17. Jesus said, Jésus dit, and these signs voici les miracles shall follow qui accompagneront them that believe. Ceux qui auront cru. In my name, en mon nom, they'll cast out devils. Ils chasseront les démons. They will speak with new tongues. Ils parleront de nouvelles langues. They will take up serpents. Ils saisiront des serpents. And of course that means accidentally. Et bien sûr, c'est pas accident. And if they drink any deadly thing, Et s'ils boivent quelque breuvage mortel, It shall not hurt them. Il ne leur fera point de mal. They shall lay hands on the sick. Ils imposeront les mains aux malades. And they shall recover. Et les malades seront guéris. This is the stage of preparing. Ça c'est le stade de la préparation. We are now preparing them as a disciple. Maintenant nous les préparons comme des disciples. After they return from the retreat. Après cette retraite. We enroll them in a class. Nous les inscrivons à un cours. Now this class may last nine to twelve weeks. Ce cours peut durer neuf à douze semaines. But our goal in this class Mais notre but dans ce cours is to teach them how to be a disciple. C'est de leur enseigner comment être un disciple. Jesus said these signs Jésus a dit, Voici les signes shall, shall follow qui accompagneront them that believe. ceux qui auront cru. Now that is a disciple. Ça, c'est un disciple. They cast out devils. Ils chassent les démons. They heal the sick. Ils guérissent les malades. They have power over demons. Ils ont la puissance sur les démons. So in this area, Dans ce domaine, we teach them prayer. Nous leur enseignons la prière. Spiritual warfare. Le combat spirituel. Sanctification. La sanctification. Reading the Bible. Lire la Bible. Being led by the Spirit. Être conduit par l'Esprit. Core values les valeurs de base importantes and how to truly be a disciple of the Lord. et comment être réellement un disciple du Seigneur. And then we come to the last thing Jesus said. Puis nous en arrivons à la dernière chose que Jésus a dite. In the 19th verse, Au verset 19, so then after the Lord had spoken to them, le Seigneur, après leur avoir parlé, he was received up into heaven fut enlevé au ciel and sat on the right hand of God. et s'assit à la droite de Dieu. And they went forth Et ils s'en allèrent. and preached everywhere. Prêchaient partout. The Lord working with them Le Seigneur travaillait avec eux. and confirming the word with signs following. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. In other words, en d'autres mots, they were planting churches. Ils plantaient des églises. They went out. Ils sont allés. And were able to do the work of the ministry. Et ils étaient capables de faire l'œuvre du ministère. And this is the stage of leaders. Ça, c'est le stade de conducteur, de leader. Now you see the four stages. Vous voyez les quatre étapes. The church will preach the gospel. L'Église va prêcher l'Évangile. And then water baptize believers. Puis baptiser d'eau les croyants. Then we put them into cell Puis groups. Puis nous les plaçons dans des groupes de maisons. And assimilate them. Ils sont assimilés. We give them basic training Nous donnons une formation de base for about one month. pendant un mois. Then we bring them on a retreat Nous les amenons en retraite and get them fully delivered. pour qu'ils soient entièrement délivrés. When Israel came out of Egypt, Quand Israël est sorti d'Égypte, they still did not have Egypt out of them. l'Égypte n'était toujours pas sortie d'eux. So we work with them to get Egypt out of them. Nous travaillons avec eux pour que l'Égypte sorte d'eux. And then we put them in a class. Nous les inscrivons à un cours. Where we prepare them as a disciple. Nous les préparons comme des disciples. Those who are disciplined. Ceux qui sont disciplinés. Those who are faithful. Ceux qui sont fidèles. They complete the class. Ils finissent ce cours. They learn the elementary principles. Ils apprennent les principes de base. Are then allowed to become a leader in training. Et alors ils peuvent devenir un leader en formation. This is a very important process. C'est un processus très important. 
Because if you don't make them go through all of this, Parce que si vous ne leur faites pas passer toutes ces étapes, they will never be a great leader. ils ne deviendront jamais de grands leaders. Now in the leader class, dans le cours des leaders, which also lasts about 12 qui weeks, dure aussi à peu près 12 semaines, we train them in how to lead a cell. Nous leur apprenons comment diriger un groupe de maison, une cellule. How to find their spiritual gifts. Comment trouver leurs dons spirituels. We train them in principles of character. Nous les formons dans les principes du caractère. Integrity. L'intégrité. Leading many cell groups. Conduire plusieurs groupes de maison. And at the end of that three months, à la fin de ces trois mois, they have come to the completion. Ils arrivent à la fin. And that is opening a cell. Et c'est ouvrir un groupe de maison. Now they are a true leader. Maintenant, ils sont un vrai leader, conducteur. They have accepted Christ. Ils ont accepté Christ. Been baptized. Ils ont été baptisés. Delivered. Ils ont été délivrés. Discipled. Ils sont devenus un disciple. And trained. Ils ont été formés. And they are ready to begin their cell. Et ces personnes sont prêtes à commencer leur groupe. Every member of your cell group. Chaque membre de votre groupe de maison. Should do these four things. Devrait faire ces quatre choses. They should all be on a plan of becoming a leader. Ils devraient tous avoir le plan de devenir un leader. Now, when you begin cell groups, quand vous commencez des groupes de maison, this is going to be your biggest challenge. Ceci sera votre plus grand défi. Because as a pastor, you will soon run out of leaders. Parce qu'en tant que pasteur, rapidement, il va vous manquer des conducteurs. You will be pastoring people who are, who are never able to lead a group at all. Vous serez pasteur pour des personnes qui ne seront jamais capables de conduire un groupe. When we started with 50 groups, Quand nous avons commencé avec 50 groupes, we thought we would always have plenty of leaders. nous pensions que nous aurions toujours beaucoup de conducteurs. Because we had 4, people. Parce qu'il y avait 4000 personnes. But after a couple of years, Mais après deux ans, we had 200 leaders. nous avions 200 leaders. And we could not find any more leaders. Et nous ne pouvions plus trouver de leaders. People were distracted by other things. Les gens étaient distraits par d'autres choses. Some were not trained. Certains n'étaient pas formés. Some were too new as Christians. D'autres étaient trop jeunes en tant que chrétiens. And some were just lazy. Et d'autres étaient simplement paresseux. And so we had no more leaders. Donc il n'y avait plus de conducteurs. Then we developed the training structure. Et alors nous avons développé cette structure de formation. And we began to raise up leaders. Et nous avons commencé à susciter des leaders. Now, Maintenant, we have 600 groups. Nous avons 600 groupes. And our goal this year Et notre but cette année is to have 1,000 groups. C'est d'avoir 1,000 groupes. You say, how do you know that can happen? Vous dites, mais comment est-ce que vous savez que ça peut se faire? It's very easy. C'est très facile. We look at how many people have completed each level. Nous regardons au nombre de personnes qui ont achevé chaque niveau, chaque stade. If we want 400 more groups, si nous voulons 400 groupes de plus, we must have 400 more leaders here. nous devons avoir 400 leaders de plus ici. If we only have five leaders training, si nous n'avons que 5 leaders en formation, that's how many groups we're going to have. c'est le nombre de groupes que nous aurons. So this is where you must focus. Donc vous devez vous centrer là-dessus. Now I encourage you as a pastor. Je vous encourage en tant que pasteur. Begin with 12 people. Commencez avec 12 personnes. And take them through these processes. Et faites-les traverser tout ce processus. Be sure that they have all been water baptized. Assurez-vous que toutes ces personnes soient baptisées d'eau. Take them on a retreat. Amenez-les dans une retraite. And minister to them. Et priez pour eux. Work on the strongholds in their life. Travaillez aux forteresses qui sont dans leur vie. Find the problems they struggle with. Découvrez les problèmes avec lesquels ils se battent. Their insecurities. Leurs insécurités. Their hang-ups. Leurs faiblesses. And in this way, Et de cette façon-là, we call this soul therapy. Nous appelons cela la cure d'âme. If a leader, si un leader never deals with their problems, ne s'occupe jamais de ses propres problèmes, when they get over here, quand ils en arrivent ici, That problem will surface. Ce problème va faire surface. They must get their marriage in order. Leur mariage doit être en ordre. 
Their finances in order. Leurs finances doivent être en ordre. Their values in order. Leurs valeurs doivent être en ordre. All of those things. Et toutes ces choses. And then they're ready to be trained. Et alors ces personnes seront prêtes à être formées. And become a leader. Et devenir un leader. Look back again at 2 Timothy chapter 2. Regardez encore une fois dans 2 Timothée chapitre 2. And you see what Paul told Timothy. Et vous voyez ce que Paul a dit à Timothée. The things that you have heard of me. Ce que tu as entendu de moi. Among many witnesses. En présence de beaucoup de témoins. The same commit to faithful men. Confie-le à des hommes fidèles. Who will be able to teach others also. Qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. In the book of Titus. Dans le livre de Tite. Chapter 2. Chapitre 2. And verse 7. Verset 7. Paul told Titus. Paul a dit à Tite. Another one of his sons. Un autre de ses fils. In all things. En toutes choses. Showing yourself. Montre-toi. A pattern. Un modèle. Of good works. De bonnes œuvres. In doctrine, en doctrine, showing uncorruptness, un enseignement pur, gravity, digne, sincerity, sound speech, une parole saine, that cannot be condemned. Qui ne peut pas être condamné. Now this is leadership training. Ça c'est la formation du leader. And I want to take a minute and bring you back to the Old Testament. Et j'aimerais prendre une minute pour vous ramener à l'Ancien Testament. And show you the importance of mentoring. Et vous montrez l'importance d'avoir un tuteur. Some of you may say, it wastes my time to spend time with leaders. Certains peuvent dire, mais c'est de la perte de temps de passer du temps avec des leaders. The Lord said to me five years ago. Le Seigneur m'a dit il y a cinq ans. I want you to spend as much time. Je veux que tu passes autant de temps. Raising up leaders. À lever des leaders. As you do preaching on Sunday. Que tu passes du temps à prêcher le dimanche. I spent all of my time preaching. Je passe tout mon temps à prêcher. But no time for raising up leaders. Mais j'ai pas de temps pour lever des leaders. Because I did all the ministry. Parce que je faisais tout le ministère. No one else helped me. Personne d'autre m'aidait. I thought I could do it by myself. Je pensais que je pouvais tout faire tout seul. And the Lord says you must have helpers. Et le Seigneur a dit tu dois avoir des personnes qui t'aident. Who have your spirit. Qui ont ton esprit. Your values. Tes valeurs. Your anointing. Ton onction. Your focus Ton and your vision. Et ta vision. And this is what we've worked on. Et nous avons travaillé là Every month, Chaque mois, I bring together all the leaders je rassemble tous les conducteurs of all 600 cells. Des 600 groupes de maisons. And they bring a leader from their cell. Et ils amènent un leader de leur cellule, who is a potential leader. Qui est un leader potentiel. This last week, Semaine passée, We had over a thousand leaders Il y avait plus de mille conducteurs in our leadership summit. Dans notre réunion de leaders. And so I'm training them. Et donc je les forme. They are a powerful army. Ils sont une armée puissante. And whereas five years ago, Et là où il y a cinq ans, I could not even find 50 leaders in our church. Je ne pouvais même pas trouver 50 conducteurs dans notre église. Now, every month, Maintenant, chaque mois, I speak to a thousand leaders. Je parle à mille conducteurs. This is wonderful. C'est merveilleux. One day it will be 2000 leaders. Un jour il y aura 2000 conducteurs. Now I want to show you in the Old Testament. Je vais vous montrer dans l'Ancien Testament. That God emphasized the next generation. Que Dieu met l'accent sur la génération suivante. The Bible says children are a heritage from the Lord. La Bible dit que les enfants sont un héritage du Seigneur. God wants to give you sons. Dieu veut vous donner des fils. Spiritual sons and daughters. Les fils et les filles spirituels. Parents must have children. Les parents doivent avoir des enfants. Leaders must birth leaders. Les conducteurs doivent donner naissance à des conducteurs. And so we see in Moses' life. Et nous voyons dans la vie de Moïse. Not only did he raise up leaders. Il n'a pas seulement levé des leaders. He raised up Joshua. Il a levé Josué. Joshua was with him. Josué était avec lui. Day and night. Jour et nuit. Until the day came. Jusqu'au jour. Moses was gone, où Moïse est parti, and Joshua was in charge. Et Moïse qui était responsable. We see in the life of Elijah. Nous voyons dans la vie de Eli. Elijah focused on Elisha. Eli s'est centré sur Élisée. When he was in the cave at Mount Horeb. Quand il était dans la cave au Mont Horeb. He was discouraged. Il était découragé. He said, "I'm the only one." Il a dit, "Je suis le seul." 
fighting Jezebel and the prophets of Baal. À combattre Jezebel et les prophètes de Baal. And the Lord said, Arise. Et le Seigneur a dit, Lève-toi. Fill your horn with oil. Remplis ta corne d'huile. And go. Va. And anoint Elisha. Et oint Élisée. He anointed Elisha. Il a oint Élisée. Elisha was with him. Élisée était avec lui. Day after day. Jour après jour. Until on the day he went to heaven. Jusqu'au jour où il est parti au ciel. He was standing under the chariot. Il était debout sous le char. And he caught the mantle of Elijah. Et il a attrapé le manteau d'Élie. He said, give me a double portion. Il a dit, donne-moi une double part. You must remember this. Souvenez-vous de ça. Success. Le succès. Is a successor. C'est d'avoir un successeur. If you do not have a successor. Si vous n'avez pas de successeur. When you die and go to heaven. Quand vous mourrez, que vous irez au ciel. No one will carry on your work. Personne ne pourra continuer votre travail. Elijah must have been thrilled. Elie a dû être fier. To throw down his mantle. De jeter son manteau. From the chariot of fire. Depuis le char de feu. And watch Elisha. Et de voir Élisée. Part the waters of Jordan. Ouvrir les eaux du Jourdain. He said, "Where is the Lord God of Elijah?" Il a dit, "Où est le Seigneur Dieu d'Élie?" He did 16 miracles. Il a fait 16 miracles. And Elijah only did eight. Et Élie n'en a fait que huit. He had a double portion. Il a eu une double part. Pastor. Pasteur. This must become your vision. Ceci doit devenir votre vision. Not what you can do alone. Parce que vous pouvez faire vous seul. But other leaders who you have raised up. Mais d'autres leaders que vous avez levé. The vision of raising up leaders. La vision de susciter des leaders. We see it also in other lives of the Old Testament. Nous le voyons aussi dans d'autres vies de l'Ancien Testament. But in the New Testament. Dans le Nouveau Testament. We see Jesus. Nous voyons Jésus. He saw two men by the Sea of Galilee. Il a vu deux hommes près de la mer de Galilée. He said, "Follow me." Il a dit, "Suivez-moi." I will make you fishers of men. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. And then two more. Et puis deux de plus. And then one more. Et encore un de plus. Until he had twelve. Jusqu'à ce qu'il en ait douze. And they were with him. Et ils étaient avec lui. He taught them to pray. Il leur enseignait à prier. He sent them out two by two. Il les envoyait deux par deux. And then in Luke chapter 10. Et dans Luc chapitre 10. The Bible says he had 70. La Bible dit qu'il en avait 70. Now the circle was widening. Maintenant le cercle s'élargissait. Finally. Finalement. When he rose from the dead. Quand il est ressuscité des morts. It, it says he had 500. C'est dit qu'il y en avait 500. Who were believers. Qui croyaient. Christ's life. La vie de Christ. Had been multiplied. C'était multiplié. Now this is the third purpose of the church. Ça c'est le troisième objectif de l'église. To raise up leaders. De susciter des leaders. Paul didn't travel alone. Paul ne voyageait pas seul. He traveled with 10 to 12 people. Il voyageait avec 10 à 12 personnes. Titus. Tite. Luke. Luke. Timothy. Timothée. And on down the line. Et toute une liste. He was imparting his life to them. Il leur communiquait sa vie. This is a critical thing. C'est une chose importante. To raise up leaders. De lever des leaders. The Bible says. La Bible dit. One of us shall chase a thousand. Un d'entre nous en chassera mille. Two of us shall chase ten thousand. Et deux en chasseront dix mille. But without people helping us. Mais sans qu'il y ait des personnes qui nous aident. We remain alone. Nous restons seuls. I want to challenge you as a pastor. Je veux vous mettre au défi en tant que pasteur. That this is a day of leadership. Qu'aujourd'hui c'est un jour de leader, de conducteur. In 1 Timothy chapter 3. Dans 1 Timothée chapitre 3. We see the Apostle Paul giving the leadership principles. Nous voyons l'apôtre Paul qui donne les principes du conducteur, du leader. He says if a man desires the office of a bishop in verse 1. Il dit au verset 1, si un homme aspire à la charge d'évêque, he desires a good work. Il désire une œuvre excellente. He must be blameless. Il doit être irréprochable. Verse 2 of 1 Timothy 3. 1 Timothée 3 verset 2. The husband of one wife. Mari d'une seule femme. Vigilant. Sobre. Sober. Modéré. Of good behavior, dans sa conduite, given to hospitality, apt to teach, à not given to wine, pas à au vin, no striker, ni violent, 
not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous, one that rules well his own house, having his children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, Car si ne sait pas sa maison, how shall he take care of the church of God? Soin de de Dieu? Not a novice, pas novice or a brand new convert, ou tout lest being lifted up with pride, de peur d'orgueil, he fall into the condemnation of the devil. Il ne tombe sous le jugement du diable. This is the building of the church. Ça, c'est la construction de l'église. It's isolating leaders. C'est isoler des leaders. Isolating faithful men. Isoler des hommes fidèles. And that's what cell groups do. Et c'est ce que font les groupes de maison. In a cell group, Dans un groupe de maison, a leader must show their faithfulness. Un conducteur doit se montrer fidèle. They are able to show their spiritual gifts. Ils peuvent montrer ses dons spirituels. Instead of showing their gifts in the large assembly, they first start in a small group. Instead of prophesying first in the large assembly, they prophesy in the small group, where the prophecy can be judged, and they can be disciplined and corrected, and improved, et like a coach with players. Comme un entraîneur avec les joueurs. And as weeks go by, et pendant que les semaines passent, if their group multiplies, si le groupe se multiplie, they are proving their leadership ability. Ils prouvent leur capacité de conducteur. But if their group gets smaller and smaller, Mais si leur groupe se rapetissi et se rapetissi, Something is wrong with their leadership. Either they have no faith, no prayer, no care for the people, no, no vision for the lost. Something is wrong with that leader. Anything that is alive will multiply. And so in the cell, Et donc dans le groupe de maison, we have a chance to watch a leader's ability. Nous pouvons voir les capacités d'un conducteur. Once they've proven themselves in a cell, une fois que cette personne s'est prouvée dans la cellule, their cell has multiplied. La s'est multipliée. One time, une fois, two deux times, fois, deux times, fois, five times. Cinq fois. Now we have seen their leadership ability. Maintenant, nous avons pu voir leur capacité d'être un leader. And they may begin to be promoted in the church. Et alors, ils peuvent être promus dans l'église. In the large church in Bogota, Colombia. Dans la grande église de Bogota, en Colombie. Once you have multiplied 250 cell groups. Une fois que vous avez fait 250 groupes de maisons. You may then go on the church staff part time. Vous pouvez alors faire partie de l'équipe pastorale à temps partiel. Once you have multiplied 500 times. Et une fois que vous avez créé 500 groupes. You may go full time on the staff. Vous pouvez rentrer à plein temps dans l'équipe pastorale. This is the perfect way of knowing who your leaders are. Ça, c'est la façon parfaite de savoir qui sont vos conducteurs, vos leaders. In the largest church in the world, Dans la plus grande église du monde, the church in Seoul, Korea, l'église à Séoul en Corée, they rent the huge Olympic Stadium, ils louent l'immense stade olympique and they fill it with 100, people, et ils le remplissent de 100 000 personnes who are leaders. qui sont les leaders. leaders. Les leaders. This is important. C'est important. Because when God gives you leaders, quand Dieu vous donne des leaders des conducteurs, He is giving you souls. Il vous donne des âmes. I look at the life of David. Je regarde la vie de David. When David was at the cave of Adullam, quand David était à la cave d'Adullam, the Bible says the Lord sent him a group of people. La Bible dit que le Seigneur lui a envoyé un groupe de personnes. They were all in distress. Qui étaient tous en la détresse. They were all in debt. 
qui avaient tous des dettes. And they were all discontented. Et qui étaient tous mécontents. But David worked with them. Mais David a travaillé avec eux. They would talk about stoning him. Eux, ils voulaient le lapider. But he loved them and he worked with them. Mais il les a aimés, il a travaillé avec eux. Until one day, jusqu'à ce qu'un jour, he called them the mighty men. Il les a appelés les hommes puissants. And those mighty men, et ces hommes puissants, one of them killed 800 men. Un d'entre eux a tué 800 hommes. And day by day, et jour après jour, the Lord sent him leaders to help him. Le Seigneur lui a envoyé des conducteurs pour l'aider. God will send you leaders. Dieu vous enverra des conducteurs. But you must start with the people in your groups. Mais vous devez commencer avec les personnes dans vos groupes. Look at them as potential leaders. Considérez-les comme des leaders potentiels. In Italy, there was a famous sculptor. En Italie, il y avait un sculpteur très connu. His name was Michelangelo. Il s'appelait Michelangelo. He would look at a large piece of granite. Il regardait un grand morceau de granit. And instead of seeing just the block of stone, et au lieu de voir juste un gros bloc de pierre, he could see the statue in the stone. Il voyait la statue dans la pierre. He would chip away the outside of the stone. Et il enlevait l'extérieur de la pierre. Because in his mind, parce que dans sa tête, he saw their potential. Il voyait le potentiel. That's the way you must look at people. C'est comme ça que vous devez regarder les personnes. They are your future leaders. Ce sont vos leaders futurs. Perhaps today they're in debt. Peut-être qu'aujourd'hui ils sont dans les dettes. In distress. Dans la détresse. Or discontented. Ou mécontents. Maybe they are just a new convert. Ou tout nouveau converti. Who has just been preached to. À qui on vient juste de prêcher. But you are going to see the statue in the stone. Mais vous allez voir la statue dans la pierre. You're going to baptize them. Vous allez les baptiser. Bring them to a retreat. Les amener dans une retraite. And begin to chisel away at their exterior problem. Et commencer à enlever tous leurs problèmes extérieurs. As you chisel away, you are going to see their image emerge. Et en enlevant tout cela, vous allez commencer à voir leur image venir. They're going to, they're going to become a disciple. Ils vont devenir un disciple. And ultimately, Et finalement, They will become a great leader. Ils deviendront un grand conducteur. In my church, Dans mon église, I remember one man. Je me souviens d'un homme. Five years ago. Il y a cinq ans. When we started our first 52 groups. Quand nous avons commencé nos 52 premiers groupes. I asked him to be a leader. Je lui ai demandé d'être un conducteur, un leader. He was very shy. Il était très timide. And bashful. Modeste. So he was afraid. Il avait peur. He said, I cannot lead. Il dit, je peux pas être conducteur. I said, we'll send someone to help you. J'ai dit, nous enverrons quelqu'un pour vous aider. On your first meeting. Dans la première réunion. So on the first meeting. Donc la première réunion. In his cell group. Dans son groupe de maison. They had a wonderful time. Ils ont passé un temps merveilleux. He felt more confident. Il a eu plus d'assurance. On the second meeting. Dans la deuxième réunion. He also had more confidence. Il avait même encore de l'assurance. Soon after that, Après cela, a woman came to the cell meeting une femme est venue dans la réunion du groupe de maison who had a, a broken hip. Et elle avait la hanche cassée. She was walking on a walker. Elle marchait avec des cannes. The group prayed for her. Le groupe a prié pour elle. And she was instantly healed. Elle a été instantanément guérie. The group rejoiced Le groupe s'est réjoui and began to multiply. Et a commencé à se multiplier. This man who was very shy Cet homme qui était très timide multiplied one time, s'est multiplié une fois, two times, deux fois, three times, trois fois, five times, cinq fois. And then he became a pastor on our staff. Et il est devenu un des pasteurs de notre équipe. He is now traveling all over America. Il voyage maintenant partout aux États-Unis. Helping to teach about cells. Et il aide à enseigner au sujet des groupes de maison. And this man, Et cet homme, who was too afraid to lead his own group, qui avait trop peur de conduire son propre groupe, is now a leader teaching thousands of leaders. Et maintenant un leader qui enseigne à des milliers de leaders. We saw the statue in the stone. Nous avons vu la statue dans la pierre. Now I want to encourage you as a pastor. Je vous encourage en tant que pasteur. Start looking at your people differently. Commencez à regarder les personnes d'une façon différente. 
Put every one of them into a cell group. Placez chacun d'entre eux dans un groupe de maison. And watch your leaders surface. Et voyez comment les leaders se lèvent. Help them to go on a retreat. Aidez-les à prendre une retraite. And then work with them through their problems. Et travaillez avec eux à leurs problèmes. It will take time. Ça prendra du temps. But gradually. Mais finalement. They will take more responsibility. Ils prendront plus de responsabilité. They will show themselves faithful. Ils seront fidèles. You will plant them one day. Un jour vous allez les planter. As a great leader. Comme des grands conducteurs. In one church in West Africa. Dans une église en Afrique de l'Ouest. There is a church of 80,000 people. Il y a une église qui a 80,000 personnes. They have 6,000 cell groups. Ils ont 6,000 groupes de maisons. And this is how they plant leaders all over the world. Et voici comment ils plantent, ils établissent des leaders partout dans le monde. When someone is transferred from their church to some other job. Quand quelqu'un de leur église est muté dans un autre endroit dans son travail. Around the world. Partout dans le monde. They plant a cell. Ils plantent un groupe de maison. If they're moved to Sweden, si en Suède, they plant a cell in Sweden. Ils vont une en Suède. Wherever they are moved from Africa, où ils sont en Afrique, that leader plants a cell. Ce plante un groupe de maison. When the cell multiplies three times, Quand la se multiplie trois fois, the church sends one of their pastors. Un de ses pasteurs. And they turn those three cells into a church. Et ils ces trois cellules en une église. The leader has now become a pastor. Maintenant, le conducteur est devenu pasteur. And that is how they plant churches. Et c'est comme ça qu'ils plantent des églises. This one church in Africa. Cette église en Afrique has planted 600 churches that way. A planté 600 églises de cette façon-là. What about you in Russia? Et vous en Russie? Or in India? Ou en Inde? Or in Africa? Ou en Afrique? Or in South America? Ou en Amérique du Sud? Your church Votre église can change the world peut changer le monde through cell groups, à travers les groupes de maison, through people becoming leaders, à travers des personnes qui deviennent des conducteurs, leaders over five cells, qui conduisent cinq groupes de maison, 50 cells, 50 groupes, 500 cells, 500 groupes, leaders being planted around the world, des leaders des conducteurs qui sont plantés partout dans le monde, and they are taking your vision, et ils prennent votre vision. Like a tree, Comme un arbre. produces seeds Produit des semences. after its kind. Selon son espèce. You must produce leaders Vous devez produire des conducteurs, des leaders. after your kind. Selon votre espèce. Meet with your leaders. Rencontrez vos leaders. Impart your vision to them. Communiquez leur votre vision. Work with them through their problems. Travaillez avec eux à leurs problèmes. Train them in how to do what you do. Formez-les pour faire ce que vous faites. And just like the wind blows through a tree, et tout comme le vent souffle à travers les arbres, and it blows the seed all across the field, et il éparpille les semences partout dans le champ, the Holy Spirit will blow through you. Le Saint Esprit va souffler à travers vous. He will blow through the tree of the local church. Il va souffler à travers l'arbre de l'église locale. And blow the seeds of leadership. Et souffler les semences de conducteurs. All across the world. And they will be raised up. I believe that for your church. The key is a cell group. That any leader in your church could be dropped in any country of the world and open a cell. They would start by preaching and winning souls, baptizing les them, pastoring them, pour eux, retreating with them, faire une retraite avec eux, preparing them as disciples, les préparer comme des disciples, and then planting them as leaders. Puis les placer, les planter comme des leaders. This is the purpose statement of our church. Ça, le but de notre église. And I want to say it to you today. Et je vous dire Everyone in our church Chaque personne dans notre église, says our purpose statement. Dit notre objectif, notre déclaration d'objectif. It goes like this. C'est comme ceci. Our church exists. Notre église existe. To preach the gospel to every creature. Pour prêcher l'évangile à chaque créature. To pastor believers. Pour s'occuper des croyants. 
to prepare disciples pour préparer des disciples and to plant leaders et pour planter des leaders in every nation of the world. Dans chaque nation du monde. What a purpose statement. Quelle déclaration d'objectif. It's what, it's what Jesus told his disciples. C'est ce que Jésus a enseigné à ses disciples. And I want to pray for you today. Et je veux prier pour vous aujourd'hui. I want to challenge you. Je vous lance un défi. As a pastor. En tant que pasteur. As a cell leader. En tant que leader de groupe de maison. Prepare leaders. Préparez des leaders. Raise up leaders. Levez des conducteurs. And as you do that. Et en le faisant. You will also be blessed. Vous serez aussi béni. Would you close your Fermez eyes les yeux. and let us pray? Prions. Lord, I pray for the pastors Seigneur, je prie pour les pasteurs who are watching this teaching. Qui regardent cet enseignement. Burn in their heart. Fais brûler dans leur cœur. A, a vision to raise up leaders. Une vision pour susciter des leaders. Give them the power of God. Donne la puissance de Dieu. To see past the problems of their people. Pour voir plus loin que les problèmes des personnes. And to work with them. Et de avec eux. To harness their potential. De leur potentiel. And to and to see within them. Et voir en eux. The potential of a beautiful statue for Le God. potentiel d'une magnifique statue pour Dieu. Lord, you had patience with Seigneur, me. Seigneur, tu as eu la patience avec moi. And you waited upon me. Et tu m'as attendu. And then you planted me as a pastor. Puis tu m'as planté en tant que pasteur. Use the pastors watching this. Utilise les pasteurs qui regardent ceci. To raise up thousands of leaders. Pour susciter des milliers de leaders. And may the Holy Spirit. Et que le Saint Esprit. Blow through their local church. Souffle dans leur église locale. And may Brazilians plant churches in Africa. Et que des Brésiliens plantent des églises en Afrique. May Africans plant churches in Russia. Que les Africains plantent des églises en Russie. And we give you the glory. Te la gloire. In Jesus Au name. Nom de Jésus. Amen. Amen. We're so thankful for this Nous session. Nous sommes si reconnaissants pour cette session. In our next session, we'll teach you a powerful principle. Dans la prochaine session, nous allons vous enseigner un principe puissant. Of raising up leaders. Pour susciter des leaders.